الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب اليه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي متم نوره ولو كره الكافرون الصلاه والسلام على رسوله الامين وسيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين وزعيم المتقين وامام المسلمين وقائد المؤمنين الذي ادى الامانه ونصح الامه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق جهاده كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين صدق الله الذي لا ضيم അതന്യരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സത്യവിശ്വാസികളെ ജഗന്യന്താവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ഓരോ അനക്കവും അടക്കവും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്നും എന്നോടുന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നരകാവകാശിയും സ്വർഗാവകാശിയും ഒരിക്കലും സമന്മാരാവുകയില്ല സ്വർഗം നേടിയവരാവുന്നു വിജയിച്ചവർ അള്ളാഹു വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ചരിത്ര ഏടാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റമദാൻ പതിനേഴ് ഇതുപോലെ ഒരു റമദാൻ പതിനേഴിന് ആയിരത്തി നാനൂറിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ഇതിഹാസമാണ് പദർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുകയല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം ഓരോ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഗുണപാഠം സവിശേഷമായും നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് എല്ലാ ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അന്വേഷിക്കേണ്ടതും അപ്പൊ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചരിത്രം പഠിക്കാറില്ലേ ശുദ്ധ കുറാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സീറോ ഫിൽ അർ ഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക നിങ്ങൾ ഭൂമി കറങ്ങി നോക്കൂ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫന്ദൂറു കൈഫ കാൻ ആട്ടി ബത്തുൽ മുക്കദീബീൻ എന്നൊരു വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒരു രസത്തിന് ഭൂമി കറങ്ങിയാൽ പോരാ ഒരു വിനോദയാത്ര മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം കൈഫ കാൻ ആട്ടി ബത്തുൽ മുക്കദീബീൻ എങ്ങനെയാണ് കളവാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിലും വ്യാജമാരോപിച്ച ജനതയുടെ പരിണിത ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കുക അതിനാണ് യാത്ര നടത്തുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഓരോ യാത്രയിലും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണപാഠമുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചരിത്രത്തിലും ഗുണപാഠങ്ങൾ ധാരാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ബദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിന്റെയോ ഗ്രാമത്തിന്റെയോ പേര് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ദുർബലരായ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പക്ഷത്ത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഒരു ജനത എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ചരിത്രത്തിൽ അവർ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് ബദറിന് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ആവേശവും ഊർജവും ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഏടുകൾ ആ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും പുതിയ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നിടത്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഘർഷം നടന്നു ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്തെ യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബദർ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ലേബലിൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റൂല കാരണം ലോക ഭീകര യുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെയാണ് കൊന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഷവിക് റവല്യൂഷനും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ കബന്ധങ്ങൾക്ക് വിധയാണ് ആ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ യുദ്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബദർ ഒരു ചെറിയ സംഘർഷം മാത്രമാണ് കാരണം എഴുപത് ആളൊരു ഭാഗത്ത് പതിനാല് ആളൊരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയേ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എൺപത്തിനാല് പേർ എഴുപത് ആളുകൾക്ക് പരിക്കും പറ്റി ഇത് നമ്മളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏത് യുദ്ധം എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ യുദ്ധങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ബദറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബദറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ബദറാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ബദറല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ വൺ അധ്യായം ബദർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആത്മത്യാഗമാണ് ബദറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബദൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഗുണപാഠമാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലി വസ്ലമയുടെ യുദ്ധക്കളങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോക പ്രശസ്തനായ ചരിത്രകാരൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹമീദുള്ള അദ്ദേഹം തിരുവത്തിരണ്ട് ഭാഷ അറിയുന്ന പണ്ഡിതനാണ് ആധുനിക ഗസാലി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഖുർആാൻ അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഹദീസ് ഗന്ധം അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടെടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിന് വലിയ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹലി വസ്ല്ലം പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹലി വസ്ല്ലമയുടെ യുദ്ധക്കളങ്ങൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്തിനാണ് യുദ്ധക്കളങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മികച്ച ആസൂത്രകനായ ഒരു പ്രവാചകനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണ് അറബികൾക്ക് അന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധതന്ത്രമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചത് അറബികൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ യുദ്ധത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് ആക്രമിക്കലാണ് ഒരു കടന്നാക്രമണമാണ് ജയിക്കുന്നവർ ജയിക്കും തോൽക്കുന്നവർ തോൽക്കും പരിക്ക് പറ്റുന്നവർക്ക് പരിക്ക് പറ്റും ഇതാണ് അവരുടെ ശൈലി പക്ഷെ ബദൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം കാലാൾപ്പടയെ നിർത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലൈനിലാണ് കുതിരയുള്ള ആളുകളെ പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് നിർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉയരത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വിന്യസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലി വമ്പിച്ച ഒരു ജനബാഹുല്യം ഇപ്പുറത്തുള്ളതുപോലെ അനുഭവിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് ബദർ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഹിജറത്തു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഈ ആസൂത്രണങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ജയിക്കാൻ ഒരു സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമായ അടിസ്ഥാന പാഠമാണ് ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുഹത്താല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ബദർ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പിടി ചരല് വാങ്ങിയിട്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് നേരത്തെ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഏറെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശത്രുക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു തകരപ്പാട്ടയിൽ ഇരുമ്പിൽ കല്ല് വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെയുള്ള വമ്പിച്ച ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടു എന്നാണ് ഇതേ ഒരു ഏറെ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം
മുന്നിൽ ചങ്കടലുമായി നിസ്സഹനായി മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്നെ അനുയായികളെയും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അനുയായികളൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞു മൂസാ അലൈഹി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടു അപ്പൊ മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയാണ് കല്ല ഇന്ന റബ്ബി മഴി സയ്യഹുദ്ദീൻ അതൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും എന്ന് മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ പുലർത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അന്നാഹു പക്ഷെ അള്ള പറയുന്നത് വേറൊരു വാചകമാണ് മൂസാനി കടലിൽ അടിക്കൂ എന്നാണ് അപ്പൊ അടിക്കേണ്ട പണി ആര് ചെയ്യണം മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി നമ്മൾ വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും ഭംഗിയിലും ആസൂത്രണത്തിലും മികവിലും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു ഇടപെടൂ ഒന്നാമ എന്നതാണ് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണപാഠമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും ഏത് സമരങ്ങളിലും വികാരം ഇമോഷൻ മാത്രം പോരാ അതിന് ബുദ്ധിപരമായ നേതൃത്വം ഒന്നാമത് ഉണ്ടാവണം മികച്ച ആസൂത്രണം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ തുടക്കത്തിൽ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ് ഒമാ റമൈത്ത ഇത് റമൈത്ത വലാക്കിൻ അല്ലാഹ് റമ എന്നൊക്കെ ബദറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണപാഠം ചരിത്രത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ മികച്ച ആസൂത്രണവും തെന്നാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനവും താൻ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒന്നാമതായി ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലാം അത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആസൂത്രണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ജയിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മത്യാഗം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർ ത്യാഗം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതിരൂപമാണ് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത് ബദറാണ് അപ്പൊ ബദറില് ആത്മത്യാഗം നടത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കറിയാം കൊടി പിടിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ സഹജവനുമായ പ്രതി അള്ളാഹു അൻസാറുകളുടെ നേതാവ് മുഹാജറുകളുടെ നേതാവ് അലീബ് നബി താലിം റതി അള്ളാഹു മൊത്തം ബദറിന്റെ സൈന്യാധിപൻ മുഖ്യ സൈന്യാധിപൻ മുസ്അബിബിൻ ഒമായ ഇങ്ങനെയാണ് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നത് റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ കച്ചവട സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടു അവരെ എല്ലാ ഇനി നേരിടാൻ പോകുന്നത് മദീന ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സൈന്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഏകദേശം അറുനൂറിലധികം ഒട്ടകങ്ങളും അതുപോലെ നൂറിലധികം കുതിരകളും എഴുന്നൂറിലധികം പടയങ്കികളുമുള്ള വമ്പിച്ച യുദ്ധ സന്നാഹമുള്ള ഒരു സൈന്യത്തോടാണ് നമ്മൾ എതിരിടുന്നത് നമ്മുടെ അതിനുള്ള സന്നാഹല്ല പുറപ്പെട്ടത് കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിക്കാനാണ് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്ര ത്യാഗമുണ്ട് എന്ന് റസൂൽക്ക് അറിയണം അതിന് സാധുപരമായ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാറുകളുടെ നേതാവ് അൻസാറുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിയെ ഞാനൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരാം കടലിൽ ഇറങ്ങാനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല മെഹ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു അൻസാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നബിയെ താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബനു ഇസ്രായേൽ മൂസയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയില്ല മുസാല ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞത് നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു വാചകം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പിന്നാലെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മുഹാജിറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് സംശയമില്ല കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തന്നെ ഒരു മുഹാജിറാണ് അതുകൊണ്ട് അൻസാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഉറപ്പ് ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ചരിത്രം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് യുദ്ധ സന്ദർഭമാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും നോമ്പ് മുറിക്കാൻ നോമ്പ് മുറിച്ചപ്പോ നോമ്പ് മുറിച്ചാൽ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വേണം അങ്ങനെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഒന്നും അവരുടെ അടുത്തില്ല അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത് പല ആളുകളും തളർന്നു പോണു കുഴഞ്ഞു പോണു ആ മനുഷ്യരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവരെ പിടിച്ചിട്ടും അവരെ താങ്ങിയിട്ടും ചുമലിലേറ്റിയിട്ടൊക്കെ പല ആളുകളും ബദറിലേക്ക് നടന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത്ര ത്യാഗം അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ചുമലിലേറ്റിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയ നല്ലൊരു ഇഫ്താർ പാർട്ടിയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ പോകുന്ന എന്തിനാണ് യുദ്ധത്തിനാ
ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് റസൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത സഹാബിയാണ് അബൂൾ വൈദത്തുൽ ജറാഹ് ലോകത്തെല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഒരു വിശ്വസ്തൻ അന്ന് കൊടുക്കും എന്റെ സമൂഹത്തിന് അന്ന് തന്ന അമീൻ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബൂ ഒബൈദത്തുൽ ജറ അബൂ ഒബൈദത്തുൽ ജറ ഹൃദയാണ് സ്വന്തം പിതാവിനോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് പിതാവിനെ വധിച്ച രംഗമൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് മറുഭാഗത്തുള്ളത് അമ്മാവന്മാരുണ്ട് പിതൃവ്യന്മാരുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് ഒരേ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരേ കുടുംബ ഘടനയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം മുഖാമുഖം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണ് വാളുയർത്തുക എന്നത് അറബികളുടെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു ഗോത്രത്തിനെതിരെയല്ലാതെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തോട് അവർ വാളുയർത്താൻ സന്നദ്ധരാവാറില്ല ആ ഒരു ജാഹിലീയത്തിന്റെ പാഠം കൂടി റസൂൽ നത്തുത്തറിയുകയാണ് സ്വന്തം ഗോത്രത്തിനെതിരെയാണ് കാരണം ആദർശമാണ് വലുത് കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കാൾ ഗോത്രത്തെക്കാൾ വലുത് അറബികൾ എന്ത് ന്യായമുണ്ടെങ്കിലും ഗോത്രത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അന്യായവും അക്രമവും തങ്ങളുടെ ഗോത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ പോലും തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ശീലമുള്ള അസബീയത്തിന്റെ വർഗീയതയുടെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ ഒരടയാളം അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ലംഘിക്കുകയാണ് റസൂ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലാം സ്വന്തം മകൻ പിതാവ് പിതൃവ്യന്മാർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു സംഘർഷത്തിന് അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു സംഘർഷം അവരുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബുദൂറുമില്ലത്തിന് ബദുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന് ബദുർ എന്നാണ് പറയുക ഗ്രാമത്തിന് പറയുന്ന പേര് മാത്രല്ല പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന് ബദുർ എന്നാണ് പറയുക അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇരുട്ടിലായ ഒരു സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന ചരിത്രത്തിലെ നിസ്തുലമായ ഇടാണ് ബദർ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാണ് ബുദൂറുമില്ലത്തിന് ഈ മില്ലത്തിന്റെ ബദുറാണ് ആ ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുമുൽ ജിബാലു അവർ പർവ്വതങ്ങളായി എന്നാണ് നേരത്തെ കുഴഞ്ഞ് തളർന്ന് ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യന്മാര് ചുമലിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആളുകള് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഹുമുൽ ജിബാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പർവ്വതങ്ങളെ പോലെയായി കുത്തിയിട്ട് മറിഞ്ഞില്ല ഒന്തിയിട്ട് നീങ്ങണില്ല അവർ നേരത്തെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം തന്നെ അവരുടെ അടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ശക്തി വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് ഒരു ആത്മത്യാഗത്തിന് തയ്യാറായപ്പോൾ ജഗന്യന്ത അവരുടെ കൂടെ നിന്നു വന്നതാണ് ജഗന്യന്ത അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് ആ ശക്തി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആത്മത്യാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശത്തിന് സാക്ഷാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യയം ചെയ്യേണ്ട സമ്പത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ സന്നദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര പൈസ തരാതല്ല ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് രണ്ടാമത് പൈസ വരാൻ പാടുള്ളൂ പൈസ അല്ല കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ആത്മത്യാഗം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ നല്ല ധനാഢ്യന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പൈസയും കൊടുത്തു ശരീരം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം മാത്രം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവർ ശരീരവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു ത്യാഗം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധായി അസ്മാബിൻ തബീബ് അള്ളാഹ്വാന ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ത്യാഗപൂർണമായ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അസ്മാ റതി അള്ളാഹ്വാന ഇതറയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ണിന് അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്മാന് മകൻ സുബൈർ ബിൻ അബ്ബാൻ റതി അള്ളാഹു അന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉമ്മാനോട് ഇതാ യുദ്ധം തുടങ്ങി കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോവാൻ ആളുകളെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇനി എനിക്ക് ആകളുടെ ഭയൻ രക്തസാക്ഷിയാവുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ശത്രുക്കൾ എന്തു ചെയ്യും എന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ തൊലി പൊളിച്ച് കഴുപയിൽ തൂക്കും അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു അടങ്ങേറിയ ഒരു വേജാറ് രക്തസാക്ഷിയാവുന്ന എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മ ഇങ്ങനെ മകനെ തടവിയൊക്കെയാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മകനെ തടവിയിട്ട് മോനങ്ങനെ വാത്സല്യത്തോട് കൂടി തലോടിയിട്ട് പറയാം മോനെ നീ ആടിനെ ഇറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആടിനെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊലി പൊളിച്ചിടുന്നതിൽ ആടിന് വലിയ വേദന ഉണ്ടാവോ ഇതുപോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മോൻ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി ആ മോകൻ മകനും ഉമ്മാന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് പോണ സമയത്ത് ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു മകനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോ കാരണം നൂറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്
അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ആവനാഴിയിൽ അമ്പെടുത്തിട്ട് അബൂജാഹലോട് പറയുന്നത് ഇതിൽ അമ്പ് കഴിയോളം ഞാൻ ചെറുത്തു നിൽക്കും ഒരാളെയും വെറുതെ വിടില്ല അപ്പൊ അബൂജാഹൽ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞങ്ങൾ തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നീ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാണ്ടക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ചോര നീരാക്കി പതിറ്റാണ്ടുകൾ അധ്വാനിച്ച മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് കഴവയുടെ ചാരത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് സ്വൈബർ റൂമി പറയാൻ അബുൽ ഹക്കാൻ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നയാ പൈസ സ്വൈബ് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇതിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരം അള്ളാഹു റസൂലുഹു അള്ളയും റസൂലുമാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ വിജയിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദറും വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിസ്ക് എടുക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ നാടകത്തിൽ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മപരിശോധന നടത്തണം ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയം നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വപ്നമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ത്യാഗം ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗുണപാഠം അതാണ് മൂന്നാമത്തത് ആസൂത്രണം ആത്മത്യാഗം കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടൂല കാരണം രണ്ടും ഭൗതിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണം അവർ ചെയ്യും ആത്മത്യാഗം ചെയ്യും രക്തസാക്ഷികൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ഭൗതിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് അതേതാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ തൻസുറുക്കും വൈസഭ്യതാക്കുദാമാക്കും അള്ളാനെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ല തിരിച്ച് സഹായിക്കും അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ തരൂ അവസാനത്തെ പത്തുക്ക് പോവാണ് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചോ ചോദിക്കാൻ ഇനി സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി സമയം കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചോദിക്കേണ്ടതാണ് പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ വിജയ മന്ത്രമാണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിജയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹ് വലി വസ്ലമെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ അവസാനത്തെ പത്തിലേക്ക് നബി അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം വായിക്കു അരക്കെട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാധനക്ക് വേണ്ടി നബി ഒരുങ്ങും എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ എല്ലാ സുന്നത്തും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എപ്പോഴും ചെയ്ത സുന്നത്തുകൾ വളരെ കുറവാണ് ചില സുന്നത്ത് നബി സല്ല ചിലപ്പോ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കും ചില നൈരന്തര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മരണം വരെ ഹത്ത ഹത്ത നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ കുറിച്ച് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് മരണം വരെ എഴുത്തക്കഫൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മരണം വരെ തുടർന്ന ഒരു സുന്നത്താണ് എഴുത്തിക്കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർ ആ ചെറിയ മരണം വരെ അവരും തുടർന്നു എന്ന് സഹീൽ ബുഹാരി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവ എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചോദിക്കാൻ തന്നെ ധാരാളം ചോദിക്ക എന്താ ഇപ്പൊ പ്രവാചകന് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ഇത്ര ചോദിക്കണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ചോദിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം നൂറ് തവണ ഞാൻ ഇസ്തിഫാർ നടത്തു പറഞ്ഞാൽ നബി വാഴ്സുമാണ് നബിന്റെ അടുത്ത് വമ്പിച്ച പാപങ്ങളോ സ്കലിതങ്ങളോ വീഴ്ചകളോ സംഭവിക്കൂല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മഴസുമാണ് നബിയെ ശാരീരികമായും ആത്മീയമായും മഴസുമാണ് നബി നബിന് അവർക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഒല്ലാഹു യാസിമുഖമിൻ എന്നാ കൊല്ലാൻ വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയത് അള്ളാഹ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പിന്നെ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിലദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അക്രമം ചെയ്തു റസൂലിനോട് എന്താണ് കാലും നീര് വരുവോളം നിന്ന് നമസ്കരിച്ച റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനോട് ഞാൻ അക്രമം കാണിച്ചു വന്നാണ് നീര് വന്നിട്ട് കാലിങ്ങ പൊട്ടിയപ്പ ആയിഷ ബീവി ചോദിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്ര അടങ്ങാറാവണത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അടങ്ങ അഫല കൂനാഷൂറ ഞാൻ നന്ദിയുള്ള ഒരു അടിമയാവണ്ടേ ആയിഷ എന്നാണ് റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് അസുലഭമായ അവസരമാണ് ഇന്ന അൻസല്ല ഖുഫി ലൈല തുൽ ഖദർ വമ അദുറാ കമ ലൈല തുൽ ഖദർ ലൈല തുൽ ഖദർ ഖൈറു മിൻ അൽ ഫി ഷഹർ ചെറിയ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ലൈല തുൽ ഖദർ ഒന്ന് അനുഗ്രഹീത രാത്രി രണ്ടാമത്തത് മലക്ക് ജിബിലിന്റെ കൂടെ
അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ പത്ത് ദിവസം മെൻകട്ട പോരെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യ കുഴപ്പി നടക്കണം പത്താം പത്ത് അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസത്തെ പള്ളിയിലല്ലേ വരില്ല എത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആളുകളൊക്കെ വലിയ പേടിയിലും ഭയത്തിലാണ് പള്ളിയിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം എത്രയാണോ അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാക്സിൻ എത്ര ഡോസ് എടുത്തു എന്നതല്ല കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അതൊരു മാനദണ്ഡം മാത്രമാണ് പള്ളിയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതെ വിചാരിക്കേണ്ട ആരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ വാക്സിന്റെ കൂടെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന അനിവാര്യമാണ് പള്ളി അനിവാര്യമാണ് ഇതിനാണ് പള്ളി തുറക്കണത് പറയണത് പള്ളിയിൽ എന്താ ചെയ്യണത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ആപത്തുനിന്നും മുസീബത്തും ഈ പള്ളിയിൽ വന്നവരെ മാത്രമല്ല ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് കേണപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പള്ളി ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പോലീസ് അവർ കർഫ്യൂ പാലിക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അവിടെ ഇനി രക്ഷ ഞങ്ങളെ വെന്റിലേറ്ററിലും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനും കഴിഞ്ഞു പിടുത്തം വിട്ടുപോയി ഇനി രക്ഷ അവിടെയാണ് എത്ര മരണങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ ഒന്നല്ല മരണങ്ങളുടെ കണക്ക് ഡൽഹി യു പി എടുത്ത ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെ പോലെ യു പിയിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നില്ല വിവരം അറിയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്ര ഭീകരമാണ് അലീഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി പ്രഗത്ഭരായി എഴുപത് പ്രൊഫസർമാരടക്കമുള്ള എഴുപത് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത്ര ഭീകരം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാണുന്ന ചില ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അതിനുപേക്ഷിക്കണമെന്നോ അതിനോട് ലാഘവത്വം കാണിക്കണമെന്നോ അല്ലേ പറയണത് മാസ്ക് ധരിക്കണം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പരമാവധി ഒഴിവാവണം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല പ്രതിരോധത്തിന് നമ്മൾ ശരീരവും ആത്മാവും വഴങ്ങില്ല അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാണ് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അതിജയിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ അൻപത് ആളെ പറ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാതെ കണ്ട എത്തും അൻപതിൽ പെടുവോ നോക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അൻപതിൽ പെടുവോ നോക്കാനോ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതില്ലാത്ത റമദാൻ കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ അതിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സർക്കാരുകൾ പള്ളി പോവണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തോളം സർക്കാർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോയേ പറ്റൂ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം പള്ളി ഇതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് പള്ളിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പള്ളി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയും പള്ളിയുള്ള അവസ്ഥയും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ അതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന അതിജയിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങൾ മറികടക്കാനുമുള്ള ഒരു നിമിത്തമാണ് ഒരായുധമാണ് സിലാഹുൽ മൊഹ്മിൻ വിശ്വാസികളുടെ ആയുധമാണ് എന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിക്കാൻ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുന്ന എന്താണ് അള്ളാഹുവെ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു സംഘത്തെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഇനി നട്ടല്ലു നിവർത്തി ഭൂമിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിജയം തരുക എനിക്ക് നീ വിജയം ആ വിജയം നീ തന്നാലും നീ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കരാറിനെ പാലിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾ ചെരുപ്പില്ലാത്തവരാണ് അവരെ നീ ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുക വിശന്നിട്ടിയ വയറാണ് എന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അവരെ നീ വയർ നിറപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൂമുൽ ജിബാലു ബല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമ്മള് ആ ചരിത്രത്തെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അതിജയിക്കാനും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഗുണപാഠം പതർ നൽകിയതുപോലെ മറ്റൊരു ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല വിജയം കൊണ്ട് ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് മതിമറക്കണ ചരിത്രമല്ല പതർന്ന് ഗുണപാഠങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ടവര് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുള്ള സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ റസൂലുല്ലാന്റെ മുന്നിലെ മണലൊക്കെ നഞ്ഞു പോയിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണീരുകൊണ്ട് ഇത്
കത്രാത്രുക്കളുടെ തന്ത്രം എത്ര മൂർച്ചയുള്ളതാണെങ്കിലും അതിനതിജയിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അതിനതിജയിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ നീ അല്ല യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ല വന്നത് അള്ളാഹിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താലയുടെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരാത്തുള്ള ജാഗ്രത ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠമാണ് അവസാനമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്തുക ബദർ ഒരു ആത്മപരിശോധനത്തിൻ ആത്മപരിശോധനയുടെ മാപ്പിനിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു മാപ്പിനിയാണ് എന്തേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ അബൂജാഹലുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂള്ളയുണ്ട് തിരിച്ചു ബഡിലേക്ക് അന്നേ ദിവസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അബൂജാഹലിനെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തണം അവിടെ അബൂജാഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഹുങ്ക് ഹസദ് ഫസാദ് റിയാ ഒലബ് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വ്യാപാരി വെറുപ്പിന്റെ വ്യാപാരി അഹങ്കാരത്തിന്റെ കാലടയാളം ഇതാണ് അബൂല അബൂജ അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാര ലവലേശ ഹൃദയത്തിന്റെ അബൂജഹൽ കൽവിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വിനയത്തിന്റെ ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് റസൂൽ അലൈ വസ്ലം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലൈ വസ്ലം രണ്ടും കൽബിൽ കടന്നിങ്ങനെ പോവാണ് അബൂജാലിന്റെ മൂല്യാണ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ബദറിനെ കുറിച്ച് എത്ര പാടി പുകഴ്ത്തിയിട്ട് അനുസ്മരണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അബൂജാലിനെ ഓരോ ദിവസവും പരാജയപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് നമ്മളെ കൽബിലുള്ള ബദർ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ബദറുണ്ട് ആ ബദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജാഹൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമാണോ എന്റെ കൽബിൽ ആധിപത്യം നേടുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പോരാടി വിജയിപ്പിച്ച സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യമായ വ്യവസ്ഥയാണോ തന്റെ മനസ്സിൽ ആധിപത്യം നേടുന്നത് എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് അബൂജാലിന്റെ വ്യവസ്ഥയെ തൂത്തറിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബദൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് റസൂൽ വിജയിച്ചാലും റസൂൽ സുദീഖ് അക്ബറുദി അള്ളാഹുനൊക്കെ വിജയിച്ചാലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് ബദർ നമ്മുടെ ആത്മപരിശോധനയുടെ അളവ് പോലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പരിശോധിക്കാം എന്റെ കൽപ്പിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അബൂജഹലിന്റേതാണ് അത് എടുത്തു വലിച്ചെറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന ആത്മപരിശോധന നടത്തി അവനവന്റെ ഉള്ളില് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാജും മല്ലയും റസൂലും അബൂജഹലും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന ആത്മപരിശോധന നമ്മൾ നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബദർ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് ജഗന്യ എന്താ ബദർ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب اليه صلاه وسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه طاهرين اجمعين وامهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تتو വിശ്വാസികളെ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുവാനും മുസ്ലിമായി മരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന ഒരു സഹായം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ ആളുകൾ കുറവാണ് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ സംരംഭത്തെ സഹായിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ കുത്തുപേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഹാള് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മതപഠന ക്ലാസ്സുകൾ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാളാണ് ആ ഹാളിലും വലിയൊരു ചെലവ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങളതിന് കരുതി വരിക നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ പള്ളിയിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഏൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നോമ്പിന് തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വീഴ്ചകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത പാപങ്ങളെ അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഹോദരന്മാർ സഹപ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കോവിഡിന്റെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റു രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവർക്ക
ആശ്വാസം നൽകി വിജയം നൽകി സഹനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ സന്താനങ്ങളിൽ ഇടപാടുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും തൃപ്തിയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലിലും ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കരുണ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പല ആളുകളും നോമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ നോമ്പിലൊന്നും പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ ഈ നോമ്പിനൊക്കെ തുറക്കും സജീവാവാന്ന് വിചാരിച്ച പല മനുഷ്യന്മാരും ആറടി മണ്ണിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമാജർണ <Sessizlik> ونور صدورنا وجلاء امورنا اللهم اجعل القران شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجه لنا لا حجه علينا اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا وطهر قلوبنا من النفاق اللهم انصر اخواننا المصلافين والمظلومين واللاجئين اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا متين يا حي يا قيوم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الظلم والظالمين اللهم ابرز علينا صبرا وثبت قدامنا وايد ايدينا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف امراضنا وان لم تشف امراضنا ومن يشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم ادفع عنا وبلادنا من المصيبات والوباء والبلاء اللهم ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل على النبي المصطفى وآله وأصحابه أجمعين أقم الصلاة إن الصلاة على المشاهد المؤمن